pasensya na po kayo dun sa mga nasabi ko noon dati. Hindi na po mauulit. Promise po. Huwag mo nang babagintin tungkol sa mga na yan. Sa pa ng pamilya ko. Pangako po yun. Promise. Huwag ka mag-alalahan. Nag-uusap naman na kami ni Jonay. Wala na siyang dapat ikatakot. Ma'am, thank you. Naisip ko lang na baka oras na para mapabless tong bahay. Ipabless? Para saan, Eileen? Para mawala mas sa mga espiritu. Kala ko ba tapos na yung usapan na to? Ano na naman sinabi ni Johnny, sir? Kanya ka naman mag-isip. Hindi pa dapat pinapabless naman talaga yung bagong bahay? Bernard? Hello? Ate? Pasensya ka sa store po. Hindi, okay lang. Kumusta? Okay naman. Um, pwede pa tayo magkita bukas? O oh, sige. Bakit? May problema ba? Uh, wala naman. May kailangan lang akong itanong sa'yo. Ano ba yun? Bukas na lang. Ano oras ka pwede? Sayaw! Ika na, sali ka! Ate, tungkol sa kaso ni Monica, bakit bigla ka nang nagkaroon ng interest dun sa investigasyon namin tungkol dun sa pagkawala niya? Empleyado ko siya. Masama bang kamustahin ang pag-iimbestiga ninyo sa kanya? Meron na ba kayong... Meron na ba kayong lead sa pagpatay sa kanya? Pagpatay? Paano man sabi yung patay siya? Hindi. Ay, ibig ko sabihin... Ilang taon na siya nawawala, di ba? So, missing person case pa rin ba ang kaso niya? Meron na ba kayong bagong lead? Bagong suspect? Meron. Si Monica at si Jordan magkarelasyon. Kala ko, kayo. Alam kong pinagdadahan niyo. Pero gusto ko man sabihin yung totoo. Matatakot ako. Kailan pa to? Matagal na. Baby pala si Angel. Ito yung mga panahon na lagi nag-aaway si Jordan siya kasi Ma'am Aileen. Dahil sa negosyo. Unstable din daw si Ma'am Aileen nun. Dahil sa trauma sa pagkawala ng mama niya. At dahil siya yung nag-aalaga sa baby. Yun yung excuse ni Jordan para mga liwa. Pero kumalas din si Jordan kay Monica. Ayaw na rin siya talagang balikan ni Jordan. Ito nga eh. Nawawala pa rin yung kaibigan ko. Naisip ko tuloy Ano si Jordan sa pagkawala ni Monica? Itong suspect na na to, ibig sabihin hindi yun si Romel, di ba? Kasi nananatiling bukas yung kaso niya. Tama ka, ate. Si Romel ang unang iisipin ng dahilan kung bakit nawala si Monica. Pero may bagong impormasyon na nagtuturo na maaaring iba ang gumawa ng krimen. Sino? Lapa kaming sapat na ebidensya. Kaya hindi ko ba pwedeng sabihin sa'yo kung sino. Kilala ko ba? Hindi pa kami sigurado kaya hindi pa kami ba pwedeng magsabi ng pangalan. Ate, kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Um, Bernard, sana hindi na makarating pa kay Jordan ang nagkita tayo. Bakit, ate? Basta. Bakit kanina, papapansin ko, hindi ka masyado nakikipaglaro sa ibang kids? Kasi baka ayaw nila sa akin. Anak, bakit ka naman nila aayawan? Eh, oh, sweet, sweet yung sweetie pie ko. Tinan mo, ang ganda ng ngiti, oh. Tapos <laughs> makulit din naman to, eh. <laughs> Ate? Hindi, anak. Hindi ka naging salbahe. Sabi po kasi ng isang mami ko, siya daw po yung mami ko. Huwag mo na siyang isipin, anak, ha? Ang importante, magkasama na tayong dalawa. At hindi-hindi kita tuturuan na gumawa ng masama. 
Kasi ganun yung tunay na mami. Ha? Wala na po ba talaga siya? sasabihin mo kay Mami. Ang daming pinagdadaan ng problema ni Aileen ngayon eh. Patapos na, tapos. Ito na naman, may biglang pasabog na naman. So, hindi mo sasabihin. Bilang nagmamalasakit na kaibigan, dapat sabihin ko. Tama-tama. May house blessing sila bukas. Sa Chepo. Maaga ako gigising bukas. Naset na naman ni Father ng 9am yung house blessing natin. Oh, bukas na ba yan? Mm -mm. Ano yung handahan natin? Ah, uh, kami na lang ni John ay magluluto. Total, konti lang naman tayo. Eh, si... Si Bernard, hindi mo ba iimbitahan? Hmm? Eddie, huwag mo nang isipin. Imbitahan mo na si Bernard. Matagal na rin kami hindi nagkwekwentuhan. May mga gusto kong itanong sa kanya. Ikaw, wala ka bang gusto kong itanong sa kanya? Wala. Pero sige, text ko. Sana mali ang kutub ko, Jordan. Ay, andito na ako! Wow! Ang laki na nilipatan nyo, ah! At ang ganda! Siyempre, new home. New start. Ha? Welcome! Hello. Tapos ang lahat ang pinagdaanan namin, na nakawitness nun, di ba? Pwede. <laughs> wala nang pagsubok, wala nang problema. Kaya, yeah. masaya na kami ngayon. Ang ha? Okay lang ba talaga kayo? Oo naman. Mami! Sweetie pa! Kasi alis ka na kaagad. Hindi pa tayo nakapagkwentuhan. Basta next time magkita tayo, ha? Tayong dalawa lang. Bye-bye. Okay, thank, thank you, you then. Thank you. Ate, magpapaalam na rin sana ako. Uh, Ate, kung meron kang gustong sabihin at kailangan ka pa, kami ang magsabi sa akin. Bernard, basta kung meron kayong development at sa kaso, balitaan mo lang ako, ha? Uh, ate, may problema ba kayo ni Kaya Jordan? Juan, ba't dito kayo sa labas? Hindi ko yung papaalam na rin sana ako. Aalis na si Bernard. Sige, Bernard, salamat. Ano na ako sa loob, magkakalis na ako. Bernard, uh, ayoko na sana sabihin sa ito eh, dahil ayoko mag-alala ka, pero baka nga mas mabuti na alam mo. Bakit? May problema ba si ate? Itong nakaraan na linggo kasi, mabalik yung sakit ni Aileen eh. Sakit? Nakakakita daw siya ng multo. Sino? Eh, eh, hindi niya alam eh. Ikaw ba, Bernard? Naniniwala ka ba sa multo? Actually, may psychiatrist naman siya. May gamot naman siyang maintenance na iniinom. Pero recently, hindi siya nagiging consistent sa pag ng gamot niya. Kaya siguro bumabalik yung mga hallucinations niya. Kung ano-ano sinasabi niya, kung ano-ano iniisip niya. Sinasabi mo ba, Kuya, na may problema sa pag-iisip si ate? 
baka kailangan kong maghanap ng bagong psychiatrist para kay Aileen. Lumalala na kasi talaga yung kondisyon niya. Yung para ba kung hindi mo alam na may sakit siya, talagang maniniwala ka sa mga sinasabi niya. Sinapin ni Jordan yun? Oo, oh, ate. Kung ano-ano daw pumapasok sa isip mo. Aaminin ko. Nagkaroon ako ng episode sa nervous breakdown dati. Kaya nga naisip ko rin na baka bumalik na yung mga hallucinations ko. Dahil yun din yung sinasabi ni Jordan. Pero Bernard, ngayon alam ko na hindi to hallucinations lang. Na hindi to guni-guni lang. Ang alin? Kaya nga dapat magkita ulit tayo. Si Monica. Nakikita mo talaga si Monica, ate? Multo ni Monica. Kung ako ng isang medium, yung isang tao na mas marunong sa ganito mga bagay, kaya nagpakita sa akin ng multo ni Monica. Bernard, hindi na lang to missing person case lang. Mas malala, baka nga murder case to. Kasi patay na si Monica. Eh, hindi kita masisisi kung hindi ka maniwala sa akin. Lalo pa ngayon na nunahan ako ng asawa ko. Nawabalo na naman daw ako. Gusto talaga kitang panuwalaan, pero... Ikaw lang ang alam ko makakatulong sa amin, Bernard. Nagsasabi ako sa inang ng totoo. Kaya sana ganun ka rin sa akin. Tapatin mo ko, please. Sabihin mo sa akin, sino ang suspect ninyo? Ang asawa ko ba? Ang Kuya Jordan mo ba? Sumagi rin sa isip mo na si Kuya Jordan ang tinitingin kong suspect ate. Bakit? Hindi ko alam. Ang mga tinatago siya sa akin. Noon pa man, hindi ko na siya magpagkatiwalaan. Tagdag pa doon na nagkaroon siya ng ibang mga babae niya. Kilala mo ba kung sino? Hindi niya sinabi sa akin. Never din niyang inamin. Bernard, ako naman ang magtatanong sa'yo. Paano napunta sa asawa ko ang investigasyon ninyo? Una, siyang nagdiin ka Romel kung bakit nawawala si Monica. Hulihin nyo na yan. Para sa ikat tatahimik natin lahat, hulihin nyo na yan. Ang alam mo bakit? Ganun na lang yung pagpumumilit niya na makausap si Kuya Jordan. Anong kinalaman nila sa isa't isa? Anong gustong malaman na Romel kay Kuya? Oo oh, nga. Kahit anong bagong lipat kami ng bahay, nagpupumilit pa rin pumunta si Romel doon. Bakit? Ibig sabihin, gusto niya talagang makuusap si Kuya Jordan. Hindi ko alam kung sino ang may atraso kanino at sino may kasalanan kanino. Pero nung nasagasaan si Romel, nung gawin ko, may narecover kami sa mga personal belongings niya. Isang litrato na nahandun si Monica. At sa likod ng picture, may nakasulat na pangalan. Ang isang lalaki. Ate, pinuntahan ko yung property sa Tagaytay. Nakausap ko doon yung broker. At sabi ng broker, nagpunta daw doon si Monica. At may kasamang lalaki. At yun ang pinakalala niya kasama niya. Jordan, ang pangalan ng lalaking kasama ni Monica sa Tagaytay. Bakit? Sinabi na ba niya sa'yo kung sino yung kasama niya noon sa Tagaytay? Sa ngayon, circumstantial evidence pa lang hawak namin. Wala pang sigurado. Sa so, tingin mo magagawa ni Jordan yun? Alin ate yung babae? Ang pumatay. Ate, asawa mo si Kuya Jordan. Mas ikaw ang nakakilala sa kanya. Ate, may pinadala akong email sa'yo. Anong email? May nakuway akong impormasyon tungkol sa nakaraan ni Kuya Jordan. Nakaraan? Ate, ayoko sanang maniwala na may kinalaman si Kuya Jordan sa pagkawala ni Monica. Pero dahil sa nalaman ko tungkol sa nakaraan niya, parang mas lalo na yun. Lumalakas yung kutob ko. Parang pagkatao, ano nakaraan? Bago kayo nagkakilala, walang taon na ang nakalipas, meron siyang naging kalibing partner na taga Cebu. Bernard, alam ko naman yun. Nagkaroon na siya ng ibang mga karelasyon bago pa naging kami. Pero ate, itong kalibing partner na to, nag-file ng case laban sa kanya. Anong kaso? Domestic violence at attempted murder. Wala lang sapat na ebidensyang nakuha kay Kuya Jordan, kaya hindi siya nahatulan. 
Sabi mo kayo, parang awa mo na. Parang awa mo na, bitawa mo na yung anak ko. Ay na, Monica, please, bitawa mo na yung anak ko. Paano na tayo? Monica, akin na yung anak ko. Anak, 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 Masira ang pamilya ko. 